హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు శివకుమార్ మనం ఈరోజు సైబర్ కిల్ చైన్ సైబర్ కిల్ చైన్ గురించి ఈరోజు డీటెయిల్డ్గా మనం తెలుసుకుందాం ఈ సైబర్ కిల్ చైన్ అనేది ఏంటి ఇది ఎందుకు మనం తెలుసుకోవాలి దీనివల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అనేది మనము ఈ వీడియోలో చూద్దాం సో ఒక హ్యాకర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఒక నెట్వర్క్ని కానీ లేకపోతే ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఉండే నో రిసోర్సెస్ని కానీ హ్యాక్ చేసేటప్పుడు హీ విల్ ఫాలో సమ్ ఆఫ్ ద స్టెప్స్ ఓకే అంటే ఎలా హ్యాక్ చేస్తాడు అనేది ఆయన వాళ్ళకంటూ ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఓకే ఈ సైబర్ కిల్ చేయని ఏం చేస్తుందంటే వాళ్ళు ఎటువంటి ప్రాసెస్ని ఫాలో అవుతారు ఏ ఏ స్టేజెస్ ఉంటాయి అని మనకి ఈ సైబర్ కిల్ చేయిన్ అనేది ఇది బేసికలీ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇది మనకి చాలా క్లారిటీగా మనకి చెప్తుంది ఓకే సో ఇందులో సెవెన్ స్టేజెస్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి అంటే సెవెన్ స్టేజెస్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ ఒక హ్యాకరు చేస్తాడు అంటే ఒక అటాక్ చేసేటప్పుడు సో ఆ సెవెన్ స్టేజెస్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి రెకాన్ దాన్ని రెకనసెన్స్ అని అంటాం ఓకే రెండో స్టేజ్ వచ్చేసి వెపనైజేషన్ ఓకే థర్డ్ స్టేజ్ వచ్చేసి డెలివరీ ఫోర్త్ స్టేజ్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అండ్ ఫిఫ్త్ స్టేజ్ వచ్చేసి ఇన్స్టలేషన్ అండ్ సిక్స్త్ స్టేజ్ వచ్చేసి కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ అండ్ సెవెంత్ స్టేజ్ వచ్చేసి యాక్షన్ ఆన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఓకే ఈ సెవెన్ స్టేజెస్ వాడుకొని ఒక హ్యాకరు ఒక సక్సెస్ఫుల్ అటాక్ని చేస్తాడు ఓకే ఈ సైబర్ కిల్ చేయని మనకి ఎందుకు ఉపయోగపడుతుందంటే ఈ హ్యాకర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ సెవెన్ స్టేజెస్లలో ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని గ్యాదర్ చేస్తాడు ఎటువంటి యాక్టివిటీస్ చేస్తాడు ఈ సెవెన్ స్టేజెస్లో అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్లో మనకి చెప్తారు ఓకే సో అందుకని ఈ సైబర్ కిల్ చేయని అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో దీన్ని ఇప్పుడు మనము ఒక్కొక్క స్టేజెస్ని మనము చూద్దాం ఓకే హ్యాకరు ఒక్కొక్క స్టేజ్లో ఏమేమి యాక్టివిటీస్ చేస్తాడు ఎటువంటి టూల్స్ వాడతాడు అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ వచ్చేసి రెకాన్ అంటే రెకనసెన్స్ అంటారు అంటే ఈ రెకనసెన్స్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్ ఆ టార్గెట్ నెట్వర్క్ కానీ టార్గెట్ సిస్టమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఈ హ్యాకర్ ఏం చేస్తాడంటే గ్యాదర్ చేస్తాడు అంటే ఇది ప్రిలిమరీ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్ ఓకే ఈ రెకనసెన్స్ అనేది టూ టైప్స్లో ఉంటుందండి ఫస్ట్ వచ్చేసి యాక్టివ్ రెకనసెన్స్ అండ్ రెండోది వచ్చేసి ప్యాసివ్ రెకనసెన్స్ అని ఉంటుంది ఈ యాక్టివ్ రెకనసెన్స్ ఏంటంటే ద ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ఇంటర్నెట్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ ఇన్ ఎనీవేర్ ఓకే సో ఇప్పుడు ప్యాసివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పిన తర్వాత మీకు యాక్టివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తాను సో దాట్ మీకు అర్థమవుతుంది ఈజీగా ప్యాసివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషను ఆ ఆర్గనైజేషన్ గురించి కానీ లేకపోతే ఆ డివైజెస్ గురించి కానీ లేకపోతే ఏదైతే హ్యాక్ చేయాలనుకుంటున్నాడో వాటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషను ఆల్రెడీ ఇంటర్నెట్లో అవైలబుల్లో ఉంటుంది ఓకే అది ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే హూ ఈజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అంటే ఇప్పుడు ఒక వెబ్సైట్ ఉందనుకోండి ఆ వెబ్సైట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది దాన్ని రిజిస్ట్రార్ ఎవరు అది అది ఎప్పుడు దానికి ఓనర్ ఎవరు దాని అడ్రస్ ఏంటి దాని ఈమెయిల్ ఐడీస్ ఏంటి అనేది అంతా హూ ఈజ్ ఇన్ఫర్మేషన్లో మనకి దొరుకుతుంది అలాగనే ఆ సైట్కి ఆ వెబ్సైట్కి సబ్ దానికి సబ్ డొమైన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా దాని పబ్లిక్ ఐపి ఏంటి దాని యూజర్ నేమ్స్ ఏమైనా అవైలబుల్ ఉన్నాయా ఆ ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించిన ఈమెయిల్ ఐడీస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా అని ఇదంతా ప్యాసివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే ఈ ప్యాసివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇంటర్నెట్లో ఉండే దాంట్లో ఇతను గ్యాదర్ చేస్తాడు ఓకే ఇది వన్ వే ఆఫ్ కలెక్టింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది కాకుండా యాక్టివ్ ఇన్ఫర్మేషన్లో తను ఏమి ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాడంటే ఆ వెబ్సైట్కి సంబంధించి లేదంటే ఆ నెట్వర్క్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అంటే తను ఇనిషియేట్ చేస్తాడు తన కొద్ది తాను కూర్చొని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాడు ఈ డీటెయిల్స్ అన్నిటిని అంటే ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాడు అక్కడ అది ఎలా చేస్తా అంటే ఎన్ మ్యాప్ అనే ఒక టూల్ ఉంది ఆ ఎన్ మ్యాప్ టూల్తో ఓపెన్ పోర్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఆ ఓపెన్ పోర్ట్స్ మీద ఏ సర్వీసెస్ ఏమైనా రన్ అవుతున్నాయా ఆ సర్వీసెస్ వర్షన్స్ ఏంటి ఓకే షోదాన్ అనే ఒక టూల్ ఉంది ఆ షోదాన్ వాడి ఇన్ఫర్మేషన్ని ఇంకా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాడు ఓకే తర్వాత వల్నరబిలిటీ స్కానర్స్ అన్ని కొన్ని ఉంటాయి 
ఆ స్కానర్స్ను వాడి ఆ నెట్వర్క్ కు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకా ఎక్కువ గ్యాదర్ చేస్తాడు వల్నరబిలిటీ టూల్స్ వచ్చేసి మనకి బర్ప్ అని జాప్ అని ఇలా టూల్స్ చాలా ఉన్నాయి ఇటువంటి టూల్స్ అన్నిటిని వాడి ఆ టార్గెట్ సిస్టమ్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ని గ్యాదర్ చేస్తాడు ఇది ఇలా ఇన్ఫర్మేషన్ని ఎందుకు గ్యాదర్ చేస్తాడంటే ఇక్కడ ఈ యాక్టివ్ ఇన్ఫర్మేషన్లో కానీ ప్యాసివ్ ఇన్ఫర్మేషన్లో కానీ ఏదో ఒక వల్నరబిలిటీ దొరుకుతుందా వల్నరబిలిటీ అంటే నథింగ్ బట్ వీక్నెస్ ఓకే ఈ టోటల్ సిస్టంలో ఎక్కడన్నా ఒక వీక్నెస్ ఉంటుందా లేదా అన్న ఆ వీక్నెస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మాత్రమే ఈ రెకగ్నైసెన్స్ని వాడతాడు ఓకే వన్స్ ఆ వీక్నెస్ అతనికి దొరికింది అని అంటే దెన్ హీ విల్ స్టాప్ రెక రెకార్డ్ అండ్ ది దెన్ హీ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ స్టేజ్ సో ఈ సెకండ్ స్టేజ్లో ఇది వెపనైజేషన్ స్టేజ్ ఓకే ఈ వెపనైజేషన్ స్టేజ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ స్టేజ్లో మనము రెకగ్నైసెన్స్లో వల్నరబిలిటీస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఉంటాడు కదా ఈ వల్నరబిలిటీకి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లాయిట్ కానీ లేకపోతే పేలోడ్ కానీ ఏమన్నా ఉందా అని కొన్ని టూల్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఈ టూల్స్లో ఆల్రెడీ కొన్ని పేలోడ్స్ ఉంటాయి ఓకే అండ్ ఆ పేలోడ్స్ ఉన్నాయా లేదా అనేది చూస్తాడు అది ఎటువంటి టూల్స్ అంటే మెటాస్ప్లాయిట్ అని ఎక్స్ప్లాయిట్ డీబీ అని సర్చ్ స్ప్లాయిట్ అని ఎస్క్యూఎల్ మ్యాప్ అని ఈ టూల్స్లో కొన్ని వాటికి ఎక్స్ప్లాయిట్ కోడ్స్ అవైలబుల్లో ఉంటాయి అంటే రెడీగా అవైలబుల్లో ఉంటాయి ఓకే సో ఒకవేళ ఇందులో ఆ ఎక్స్ప్లాయిట్ కోడ్స్ కానీ లేకపోతే ఆ పేలోడ్స్ కానీ ఇందులో లేవు అంటే దెన్ హ్యాకర్ ఏం చేస్తారంటే హీ విల్ రైట్ ఈజ్ ఓన్ కోడ్ ఓకే సో అది పైతాన్ వాడి రాయచ్చు లేకపోతే జావా వాడి రాయచ్చు వాట్ ఎవర్ ద లాంగ్వేజ్ హీఈస్ కంఫర్టబుల్ ఆ లాంగ్వేజ్ని వాడి అతను ఒక ఓన్గా తన పేలోడ్ని జనరేట్ చేసుకుంటాడు ఒక ఎక్స్ప్లాయిట్ కోడ్ని ఆయనే రాసుకుంటాడు ఓకే ఈ రాసిన పేలోడ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ప్రతి ఒక్క ఆర్గనైజేషన్కి సెక్యూరిటీ ఏనో లేయర్స్ ఉంటాయి కదా అది మీరు ఫైర్వాల్ కావచ్చు లేకపోతే యాంటీవైరస్లు కావచ్చు లేకపోతే ఎండ్ పాయింట్ డేటా ప్రొటెక్షన్స్ కావచ్చు అండ్ మీకు డిఎల్పి అంటారు అంటే డేటా లాస్ ప్రొటెక్షన్ అని ఓకే అది కావచ్చు ఐడిఎస్ ఐపిఎస్ అని ఉంటాయి ఇటువంటి సెక్యూరిటీ కంట్రోల్స్ సెక్యూరిటీ లేయర్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఈ సెక్యూరిటీ లేయర్స్ అన్నిటినీ బైపాస్ చేసి తను జనరేట్ చేసిన పేలోడ్ని విక్టిమ్ మిషన్లోకి పంపించడానికి తను ఈ పేలోడ్స్ని క్రియేట్ చేస్తాడు అంటే వాటిని అన్నిటిని బైపాస్ చేసి వాటిని ఈ తను తయారు చేసిన పేలోడు వాటికి అందటికి అందకుండా అందకుండా ఉండేలాగా ఇతను పేలోడ్ని క్రియేట్ చేస్తాడు ఓకే ఈ యాక్టివిటీస్ అన్ని ఎప్పుడు జరుగుతాయంటే ఈ సెకండ్ స్టేజ్ అంటే ఈ వెపనైజేషన్ స్టేజ్లో జరుగుతాయి సో నవ్ థర్డ్ స్టేజ్ థర్డ్ స్టేజ్ వచ్చేసి డెలివరీ ఓకే డెలివరీ ఆఫ్ పేలోడ్ తను తయారు చేసిన పేలోడ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పేలోడ్ని యూనో టార్గెట్ నెట్వర్క్స్లో కానీ లేకపోతే విక్టిమ్ మిషన్స్లో కానీ పంపాలి అది ఎలా పంపుతాడు అంటే దానికి చాలా ఛానల్స్ ఉన్నాయండి అది వచ్చేసి మీరు అతను వెబ్సైట్ ద్వారా పంపచ్చు తర్వాత ఈమెయిల్స్ ద్వారా పంపచ్చు అంటే ఈమెయిల్లో ఒక లింక్ ఇచ్చేసి దాని ద్వారా కూడా అక్కడ క్లిక్ చేయమని చెప్పి ఆ ఈమెయిల్కి ఈ పేలోడ్ని బైండ్ చేసి పంపించవచ్చు తర్వాత సోషల్ మీడియా అకౌంట్స్ని యూజ్ చేసుకొని కూడా పంపించవచ్చు తర్వాత మొబైల్లో ఎస్ఎంఎస్ ఉంటాయి కదా దాని ద్వారా పంపించవచ్చు తర్వాత షార్ట్ అండ్ లింక్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి ఓకే వాటి ద్వారా పేలోడ్ని బైండ్ చేసి పంపించవచ్చు తర్వాత ఫిషింగ్ పేజెస్ ఓకే ఈ ఫిషింగ్ పేజెస్ ద్వారా కూడా పేలోడ్ని పంపించవచ్చు అండ్ యుఎస్బి యుఎస్బిలో పేలోడ్ని నేను లోడ్ చేసి ఆ యుఎస్బి ద్వారా కూడా విక్టిమ్ నెట్వర్క్స్లోకి పంపించవచ్చు అది కాకుండా లాస్ట్ ఏంటంటే ఇంటర్నల్ ఎంప్లాయీ ఒక ఇంటర్నల్ ఎంప్లాయీని కాంప్రమైజ్ చేసి అతని ద్వారా కూడా ఆ పేలోడ్ని ఆ నెట్వర్క్లోకి ఇంజెక్ట్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఈ ఛానల్స్లో ఏదో ఒక ఛానల్ని యూజ్ చేసుకొని తను జనరేట్ చేసిన పేలోడ్ని ఆ నెట్వర్క్ సిస్టంలోకి అంటే ఆ విక్టిమ్ నెట్వర్క్లోకి ఆ పేలోడ్ని ఇంజెక్ట్ చేస్తాడు ఓకే అది థర్డ్ స్టేజ్లో జరుగుతుంది ఫోర్త్ స్టేజ్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్లాటేషన్ స్టేజ్ ఓకే ఈ ఎక్స్ప్లాటేషన్ స్టేజ్లో హ్యాకర్ ఏం చేస్తాడంటే తను జనరేట్ చేసిన పేలోడు కరెక్ట్గా వర్క్ చేస్తుందా లేదా 
ఆ సెక్యూరిటీ కంట్రోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటినన్నింటినీ బైపాస్ చేసి ఇది వర్క్ చేస్తుందా లేదా అనేది ఎన్షూర్ చేసుకుంటాడు ఓకే సో ఈ ఎలా ఎన్షూర్ చేసుకుంటాడంటే కొన్ని ఎస్క్యూల్ ఇంజక్షన్స్ ద్వారా అది వర్క్ అవుతుందా లేదా కొన్ని చూసుకుంటాడు తర్వాత కొన్ని మాల్వేర్స్ ఉంటాయి మాల్వేర్స్ ద్వారా కూడా అది వర్క్ అవుతుందా లేదా చూస్తాడు లేదు అంటే జావా స్క్రిప్ట్స్ ఓకే ఎనీ ఆఫ్ ద మెథడ్ని వాడి ఆ స్క్రిప్ట్ తను జనరేట్ చేసిన పేలవాడు ఏదైతే ఉందో అది కరెక్ట్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది ఈ ఎక్స్ప్లాటేషన్ స్టేజ్లో చూస్తాడు ఓకే సో దాని తర్వాత దెన్ హీ విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ స్టేజ్ అది వచ్చేసి ఇన్స్టలేషన్ స్టేజ్ ఈ ఇన్స్టలేషన్ స్టేజ్లో ఏం చేస్తాడంటే హ్యాకరు తను క్రియేట్ చేసిన పేలవాడు ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పేలోడ్ని ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అది మైక్రోసాఫ్ట్ కావచ్చు అది అది మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళది విండోస్ కావచ్చు లేదంటే లినెక్స్ కావచ్చు ఓకే సో ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయితే ఉంటుందో ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాడు ఆ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు హీ విల్ ఎన్షూర్ అక్కడ ఉండే సెక్యూరిటీ కంట్రోల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అది యాంటీవైరస్లు కావచ్చు ఆర్ ఫైర్ వాల్స్ కావచ్చు ఏవైనా కావచ్చు అవి ఈ ఫైల్ని ఐడెంటిఫై చేయకుండా ఐడెంటిఫై చేసి రిమూవ్ చేయకుండా తన సిగ్నేచర్ని డెవలప్ చేసి ఆ ఫైల్ని ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో సక్సెస్ఫుల్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాడు అది ఈ ఇన్స్టలేషన్ స్టేజ్లో జరుగుతుంది ఓకే సో ఈ ఇన్స్టలేషన్ స్టేజ్లో ఇంకొకటి యాక్టివిటీ కూడా ఎన్షూర్ ఏం చేస్తాడంటే రివర్స్ కనెక్టివిటీ ఓకే ఈ రివర్స్ కనెక్టివిటీ అంటే ఏంటంటే ఒక్కసారి ఆ ఫైల్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో ఈ ఫైలు హ్యాకర్కి రివర్స్గా కనెక్టివిటీ ఇవ్వాలి అంటే తను ఎప్పుడు ఎప్పుడైతే ఆ ఫైల్ని యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటున్నాడో ఆ ఫైల్ యాక్సెసబుల్గా ఉండేలాగా ఒక ఛానల్ని క్రియేట్ చేసుకుంటాడు ఆ ఛానల్ని ఎలా క్రియేట్ చేసుకుంటాడంటే కొన్ని టూల్స్ ఉన్నాయి ఆ టూల్స్ ఏంటంటే మీటర్ ప్రిటర్ వాడి తర్వాత మీటర్ ప్రిటర్ కాకుండా ర్యాట్ అంటారు రిమోట్ యాక్సెస్ టూల్స్ ఓకే ఇటువంటి టూల్స్ వాడి హీ విల్ ఎన్షూర్ ఆ ఫైల్ ఏదైతే ఉంటుందో అది రివర్స్ కనెక్టివిటీ ప్రాపర్గా ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుందో లేదా అనేది కూడా తను ఇందులో ఎన్షూర్ చేస్తాడు ఓకే సో ఎప్పుడైతే సక్సెస్ఫుల్గా ఆ పేలోడు దాంట్లోకి ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యిందో ఆపరేటింగ్ సిస్టంలోకి దట్ మీన్స్ ఆ టోటల్ నెట్వర్క్ కానీ లేకపోతే ఆ డివైస్ కానీ ఆ కంప్లీట్ కాంప్రమైజ్ అయిపోయినట్టు అంటే ఈ స్టేజ్లో హ్యాకర్కి కంప్లీట్ కంట్రోలు వచ్చేసినట్టు ఓకే సో అది ఈ ఇన్స్టలేషన్ స్టేజ్లో ఎన్షూర్ చేస్తాడు ఈ సిక్స్త్ స్టేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ అంటాం ఓకే సో మనం ప్రీవియస్ స్టే ప్రీవియస్ స్టేజ్లో దట్ ఈస్ ఇన్స్టలేషన్ స్టేజ్లో రివర్స్ కనెక్టివిటీ అని మాట్లాడుకున్నాం కదా ఈ రివర్స్ కనెక్టివిటీ యూనో ఈ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్కి ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉంటుంది ఓకే సో హ్యాకర్ ఎక్కడైతే ఉంటాడో ఆ ట్రి ఆ లొకేషన్స్ని మనం ట్రేస్ అవుట్ చేయలేం ఓకే సో హ్యాకర్ ఆపరేట్ చేసే ఏరియానే మనము కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ అని అంటాము సో అక్కడి నుంచి ఆ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ దగ్గర నుంచి హీ విల్ కీప్ గివింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ టు దట్ పర్టికులర్ యూనో ఫైల్ ఓకే సో ఈ ఇది ఈ ప్రాపర్గా జరుగుతోందా లేదా అంటే నేను నేను ఇచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అక్కడ కరెక్ట్గా వర్కౌట్ అవుతున్నాయా లేదా అనేసి హ్యాకర్ ఏం చేస్తాడంటే ఈ కమాండ్ కంట్రోల్ దగ్గర నుంచి మానిటర్ చేసుకుంటూ ఉంటాడు అంటే ఆ ఫైల్ని ఓకే సో ఆ ఫైల్ ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతోంది అంటే రెస్పాన్స్ కరెక్ట్గా ఇస్తోంది అని అంటే దెన్ ఆ టోటల్ నెట్వర్క్ అంతా యూనో హ్యాకర్ కంట్రోల్లో ఉన్ ఉన్నట్లే ఓకే సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ స్టేజ్ ఫైనల్ స్టేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ సెవెంత్ స్టేజ్ దట్ ఈస్ యాక్షన్ ఆన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఓకే సో ఎప్పుడైతే కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ నుంచి తను చెప్ తను ఇచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అక్కడ ఆ నెట్వర్క్లో అంటే ఆ విక్టిమ్ నెట్వర్క్లో ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతున్నాయో దెన్ హీ హీ విల్ అబ్జర్వ్ ఫ్యూ డేస్ అంటే అది అది వన్ మంత్ ఉండొచ్చు కానీ సిక్స్ మంత్స్ నుంచి కానీ వన్ ఇయర్ వరకు ఆ టోటల్గా ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పీరియడ్ అంతా అతను అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాడు ఎప్పుడైతే టార్గెట్ని హిట్ చేయాలనుకుంటాడో ఈ యాక్షన్ దట్ ఈస్ ఆన్ ఫైనల్ స్టేజ్ దట్ ఈస్ సెవెంత్ స్టేజ్లో అటాక్ అనేది కంప్లీట్ అటాక్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాడు ఓకే ఆ అటాక్ వచ్చేసి అది ఎటువంటి అటాక్ అయినా కావచ్చు మనకి అటాక్స్లో చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి కదా అది ర్యాన్సమ్ వేర్ ర్యాన్సమ్ వేర్స్ కావచ్చు డేటా బ్రీచెస్ కావచ్చు మాల్వేర్స్ కావచ్చు తర్వాత ఆ ఫైల్స్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు అపెండ్ చేయొచ్చు మాడిఫై చేయొచ్చు డిలీట్ చేయొచ్చు 
ఆర్ బ్లాక్మెయిల్ చేయొచ్చు ఓకే ఈ ఈ ఏడు స్టేజెస్ ను మీకు ఈచ్ స్టేజ్ లో ఏమేమి జరుగుతుందో మీకు అర్థమైంది కదా సో ఒక్కొక్క స్టేజ్ లో ఒక్కొక్క యాక్టివిటీ చేసుకుంటూ వస్తాడు ఈ సైబర్ కిల్ చైన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ యాక్టివిటీస్ అన్నిటి మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేజ్ లోనే కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఓకే అది రికగ్నైజెన్స్ లో మనం ఎలా కంట్రోల్ చేయొచ్చు తర్వాత వెపనైజేషన్ స్టేజ్ లో ఎలా కంట్రోల్ చేయొచ్చు డెలివరీ స్టేజ్ లో ఎక్స్ప్లాటేషన్ స్టేజ్ లో ఇన్స్టాలేషన్ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ అండ్ ఫైనల్లీ యాక్షన్ ఆన్ ఆబ్జెక్టివ్ స్టేజ్ లో కూడా మనం ఎలా కంట్రోల్ చేయొచ్చు అనేది ఈ సైబర్ కిల్ చేయ చెప్తుంది ఓకే సో అందుకు ఇటువంటి డిఫెన్సివ్ మెకానిజం ని డెవలప్ చేసుకోవడానికి ఈ సైబర్ కిల్ చైన్ మనకు ఉపయోగపడుతుంది సో మీకు ఇప్పుడు అర్థమైంది అనుకుంటాను సో ఎందుకు సైబర్ కిల్ చైన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది అండ్ మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి మీకు రిప్లై ఇస్తాను అండ్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ అయితే తప్పకుండా చేయండి ఓకే అండ్ మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ బాయ్